Dzień dobry, szczęść Boże. Bardzo dziękuję Michale za miłe wprowadzenie i dziękuję za za zaproszenie tutaj. Kiedy byłem młodym księdzem, to właśnie służę był moim pierwszym klasztorem, gdzie pracowałem. Także wtedy dopiero budował się kościół, także tu była nasza, nasza, nasz kościół w tym miejscu. Stąd odprawialiśmy mszę świętą. Ja byłem tu przez dwa lata duszpasterzem akademickim, więc to zawsze jest bardzo, bardzo nostalgiczne i radosne powroty. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Cóż, drodzy Państwo, przejdę od razu do, do tematu Maryjność Jana Pawła II. Będę mówił o tym, opierając się na dwóch zasadach. Po pierwsze, cóż, Maria jest żywą osobą, z którą Karol Wojtyła przez kolejne lata i dekady swojego życia utrzymywał bardzo zażyłą relację. Jego mariologia nie jest więc jedynie suchą, abstrakcyjną teorią teologiczną, ale jest to powieścią o pewnej osobistej więzi, o y, przyjaźni, y, tak jak w każdej przyjaźni coraz lepiej zna się tę osobę, z którą człowiek się przyjaźni, którą kocha. Ten osobisty charakter relacji Karola Wojtyły do Matki Bożej trzeba uszanować. Każdy czytelnik jego tekstów bardzo szybko go odgadnie i, i odszyfruje. I w związku z tym y, y, o Karolu Wojtyle czy o Janie Pawle II w odniesieniu do Maryi trzeba mówić tak jak mówimy o ludzkich biografiach, to znaczy one się rozwijają, coś się, coś się wydarza, są wydarzenia, które sprawiają, że jak mówimy przyjaciół poznaje się w biedzie. W różnych wydarzeniach naszego życia zbliżamy się do kogoś, poznajemy go i tak tak było w życiu Karola Wojtyły i Jana Pawła II. Jego wypowiedzi o Matce Bożej nie spadły jakby, a może spadły z nieba, ale także rozwijały się jako wyraz pewnej, pewnej osobistej więzi. I tak będę o tym mówił. To, co będę chciał powiedzieć w związku z tym, będzie podzielone na trzy części. Pierwsza część to będą lata przed Soborem Watykańskim II. Druga część to będą debaty soborowe na temat Matki Bożej. No i trzecia, trzeci rozdział to będzie pontyfikat Jana Pawła II. I proszę jakby czytać to trochę właśnie w takim kontekście pewnego rozwoju, pewnej, pewnej więzi, pewnej, pewnej przyjaźni. Karol Wojtyła przychodzi na świat w roku 1920, jak wiemy, w maju, w miesiącu Maryi. Codziennie przez okno swojego mieszkania w Wadowicach patrzy na mury kościoła pod wezwaniem ofiarowania Najświętszej Marii Panny, gdzie został ochrzczony. Codziennie, przed pójściem do szkoły, jak potem wspomina, modli się przed cudownym obrazem Matki Bożej nieustającej pomocy, który jest centrum kultu wadowickiego, mieszkańców Wadowic. W Wadowicach, w karmelitańskim kościele, kilkunastoletni Karol przyjął szkaplerz Matki Bożej, który, jak wiemy, nosił do końca życia. Ważną rolę w życiu chłopca pełniły pielgrzymki do niedalekiej ka Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie zawierał go ojciec. A więc proszę zwrócić uwagę, że ten polski i małopolski genius loci pełni ważną rolę w formacji duchowej przyszłego papieża. To trzeba docenić. Nasze poglądy intelektualne, nasza pobożność, duchowość, one się nie biorą, nie biorą znikąd, one się biorą stąd, z określonego kontekstu, 
które, z którego niektórzy potrafią korzystać. Kimś takim był niewątpliwie Karol Wojtyła. Kolejny etap tej maryjnej formacji Wojtyły rozpoczyna się po jego przyjeździe na studia uniwersyteckie do Krakowa, rok przed rozpoczęciem wojny, 1938. W swojej parafii na Dębnikach, już po rozpoczęciu II wojny światowej, należy do koła żywego różańca. Tam po aresztowaniu księży jego przewodnikiem w życiu duchowym staje się Jan Tyranowski, który go wprowadza w tajniki modlitwy w oparciu o studium pism wielkich świętych Karmelu Jana od Krzyża i Teresy Zawilla. Po wstąpieniu do seminarium duchownego w Krakowie w 1942 roku następuje jeden z kluczowych momentów w kształtowaniu się pobożności maryjnej Wojtyły. To lektura klasycznego dzieła francuskiego Sulpicjanina z XVIII wieku, Ludwika Grignon de Montfort, traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Marii Panny. Jak sam powie dużo później, przeżywał wówczas duchowy dylemat, czy nabożeństwo do Maryi nie pomniejsza koncentracji na więzi z samym Chrystusem. To właśnie Grignon de Montfort pokazuje mu, że praktyka oddania się w, niewoli, w niewolę Maryi, do czego jeszcze wrócimy, prowadzi do ściślejszego oddania się samemu Bogu. To będzie przedmiotem refleksji Wojtyły Jana Pawła II do końca jego życia. Jak przyjaźń z Maryją prowadzi do ściślejszej więzi z Chrystusem, z Bogiem. Kiedy Karol Wojtyła będzie myślał o swoim herbie biskupim kilkanaście lat później, po tych wydarzeniach, właśnie da wyraz świadectwo swojemu przywiązaniu do idei Grignon de Montfort, kiedy w swój biskupi herb pisze słowa streszczające doskonałe nabożeństwo do Maryi. Totus tuus. Wiemy, że pełna formuła, z której wzięte są te słowa, które potem, do których potem nawiązywał też jako papież, brzmi. Totus tuus ego sum, ent omnia mea tua sum. Accipio te in mea omnia, prebe michi cortum Maria, czyli w języku polskim, cały Twój jestem, a wszystko co moje należy do Ciebie. Przyjmuję Cię do wszystkiego co moje, użycz mi Twego serca, Maryjo. Słowa totus tuus odnoszą się więc do Maryi, cały Twój. Ale ostatecznie chodzi o naśladowanie postawy Maryi ze sceny zwiastowania, kiedy wypowiada swoje fiat. Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. To właśnie na postawę służebnicy oddanej całkowicie Panu zwraca uwagę Grignon de Montfort, używając określenia niewolnictwo. Trudne dla nas dzisiaj do, do zrozumienia, bo obciążone oczywiście negatywnymi konotacjami historycznymi. A więc w niewolnictwie Maryi chodzi o ukształtowanie chrześcijańskiego serca na podobieństwo służebnicy pańskiej. Świadectwem kształtowania się dojrzałej pobożności maryjnej Wojtyły są jego teksty z lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Ma trzydzieści kilka lat, jest kilka lat po święceniach kapłańskich. Pisze o Maryi zarówno teksty publicystyczne, jak i utwory poetyckie. W grudniu 1950 roku w, tygod... w krakowskim Tygodniku Powszechnym ukazuje się wiersz Karola Wojtyły, Matka. Bardzo piękny, bardzo polecam wszystkim jako medytację na modlitwę. A ten wiersz już jest świadectwem tego, że Maryja nie jest dla Wojtyły a, y tekstem z podręcznika, tylko jest kimś, kogo zna osobiście. Wiersz mówi o przeżyciach Maryi już po wydarzeniu zmartwychwstania. Matka wspomina chwile spędzone z synem i odkrywa ich głębsze sakramentalne znaczenie. Wojtyła tak pisze o Maryi. Powracałam do wspomnień bo od każdego z nich nieustannie rozszerza się życie, zbiera w głębi niesłychaną treścią. To jest chyba modlitwa, mój synu. To są dni proste. 
które przebrały swą miarę i powoli zaczynają napływać w źrenice moich oczu i w krew, która się od nich swego ciężaru wyzbywa. Wiersz mówi o tym, że Maryja jako matka zdumiała się swoim synem, zdumiała się Jezusem i od tego czasu trwa w tym zdumieniu, które ją przemienia w nowego człowieka. W środkowej części wiersza znajdujemy poruszający motyw relacji między Maryją i Janem, czyli Maryją i uczniem. Najpierw w takim fragmencie Jan prosi, aby przyjęła go jako swojego syna i aby kochała go tak, jak kochała Jezusa. Pali serca, gdy cicho wzbiera za spojrzeniem, nie obniżaj o matko ani odmieniaj miłości, ale w dłoniach przejrzystych tę samą falę przenieś na mnie. On Ciebie o to prosił. Ja jestem rybak Jan, tak mało we mnie do kochania. W kolejnych wersach Wojtyła opisuje drugi moment z, tego, z tej relacji pomiędzy matką i Janem, w której Jan, już kapłan, Daje Maryi Eucharystię, komunię świętą i odkrywa, że ona tak naprawdę żyje już Eucharystią, że ona już jest przemieniona, ona już żyje życiem eucharystycznym. Gdy w drżących palcach łamałem chleb, by podać matce, stanąłem na chwilę zdumiony, bo całą tę prawdę ujrzałem przez jedną w Twych oczach łzę. Kim trzeba być, żeby jako trzydziestoletni człowiek kilka lat po, cztery lata po swoich święceniach kapłańskich napisać taką medytację o relacji Jana z Maryją. Jak głęboko trzeba żyć tą, tą tajemnicą. Matka to słowo odniesione do Maryi, będzie kluczem dla Wojtyły, a potem dla Jana Pawła II do zrozumienia tego, z kim mamy do czynienia. To będzie Matka Kościoła, w refleksji Soboru Watykańskiego, Matka Jezusa najpierw, potem Matka Kościoła, w refleksji Soboru Watykańskiego II, a potem Matka Odkupiciela, tak nazwie swój najważniejszy dokument o Maryi, swoją encyklikę z 1988 roku. Oprócz, oprócz, tych, oprócz poezji Wojtyła pisze o Maryi kilka artykułów wówczas, jeszcze przed rozpoczęciem Soboru Watykańskiego II. Generalnie w tych artykułach Wojtyła ten młody Wojtyła jeszcze przed otrzymaniem święceń biskupich pisze o tym, jak Jezus wciąga swoją matkę w swoje dzieło odkupienia, czyli jak matka Jezusa staje się matką Kościoła. Nie tylko biologiczne rodzicielstwo, ale rodzicielstwo, właśnie ta relacja Maryi z Synem. W jednym z tych artykułów z 1958 roku pisze tak. Odkupiciel całe swoje dzieło podjął, mając pełną świadomość jej zgody, jej przyzwolenia. Niczego nie uczynił wbrew jej woli. Znał bowiem i uznawał w całej doskonałej pełni prawa matki do syna. Nie tylko prawa zewnętrzne, ale przede wszystkim wewnętrzne prawa serca. I te, I te też nade wszystko szanował, podejmując odkupienie, decydując się na mękę, hańbę i śmierć, w którym ona jako najświętsza z matek musiała mieć swój żywy udział. W ten sposób odkupienie, zanim stało się faktem historycznym, naprzód w jakiś wewnętrzny, duchowy sposób przeszło przez jej serce i stało się aktem jej woli. 
Dlatego mówi się o współodkupieniu całej ludzkości dokonanym przez Maryję. A więc odkupienie, zanim stało się wydarzeniem historycznym i teologicznym, przeszło przez serce Maryi. Karol Wojtyła używa tutaj określenia, do którego wrócę i które potem stało się przedmiotem kontrowersji teologicznych, mówiąc o współodkupieniu, o tym uczestnictwie Maryi w dziele odkupienia. Wiemy, że jeden z ruchów teologicznych maryjnych wymaga czy oczekuje tego, że Maryja zostanie ogłoszona współodkupicielką. Wrócę, wrócę do tego w późniejszej części a, a więc mamy znowu, mamy czterdziestoletniego prawie biskupa już wtedy, w przededniu Soboru Watykańskiego II, który y, ma niezwykle głęboką, głębokie rozumienie relacji Maryi z Jezusem. Pisze, Maryja tym bardziej stawała się matką Jezusa, im bardziej stawała się matką ludzi. Czyli serce Maryi podąża za sercem jej Syna. Jezus, który jest Synem Maryi, który uczy się od niej, to ona nauczyła Go modlitwy, to ona Go nauczyła słów hebrajskich, które odnoszą się do Jego Ojca, a w pewnym momencie to Jezus prowadzi serce Maryi, aby uczestniczyło w dziele odkupienia. Część druga, Sobór Watykański II, czyli najważniejsze wydarzenie w Kościele w XX wieku i najważniejsze wydarzenie w życiu Karola Wojtyły, Jana Pawła II. Kiedy w październiku 1962 roku rozpoczynały się obrady Soboru Watykańskiego II, jego uczestnicy, wśród nich młody biskup Karol Wojtyła, otrzymali 70 tekstów przygotowanych Wcześniej, a wśród nich schemat poświęcony Najświętszej Marii Pannie, De Beata Maria Vergine. Między pierwszą a drugą sesją, rok później, yy, zmniejszono liczbę tych schematów do 17. Yy, jesienią 1963 roku poddano je pod yy, yy, obrady. To, co jest bardzo istotne i co o czym powinniśmy pamiętać w naszej refleksji o mariologii. Uczestnicy Soboru mieli bardzo różne oczekiwania wobec tekstu o Maryi. W XIX i XX wieku mieliśmy do czynienia w Kościele z dynamicznym rozwojem pobożności maryjnej. Dotyczyło to zarówno nowych objawień, Lourdes, Licheń, La Salette, Fatima, jak i nowych dogmatów maryjnych, niepokalane poczęcie i w niebo wzięcie. Nic dziwnego, że wielu ojców oczekiwało od Soboru potwierdzenia i rozwinięcia teologii maryjnej, może nawet ogłoszenia nowego dogmatu. Z drugiej strony, jednym z głównych celów zarysowanych przed Soborem przez ówczesnego papieża Jana XXIII był ekumeniczny dialog z innymi kościołami chrześcijańskimi. Mocna mariologia pomagała w dialogu z chrześcijańskim wschodem. Była przeszkodą w dialogu z kościołami postreformacyjnymi. To będzie stały wątek w debatach mariologicznych. Wrócimy jeszcze do tego. Bardzo praktycznym wyrazem tych różnych oczekiwań ojców Soboru była, było proste pytanie. Czy stworzyć odrębny dokument o Maryi? Czy rozdział o Maryi włączyć do tekstu, który potem stał się konstytucją o Kościele? Innymi słowy, czy nadać Maryi odrębne jakby znaczenie w formie odrębnego dokumentu, czy raczej mariologię pokazać na tle całej teologii? Decyzje na ten temat podjęto w sposób następujący. Otóż wówczas już Paweł VI, który zastąpił zmarłego Jana XXIII, zaprosił na sesję dwóch teologów. Jeden był zwolennikiem odrębnego dokumentu, 
Drugi był zwolennikiem jednego dokumentu, gdzie rozdział o Maryi będzie częścią dokumentu o Kościele. Każdy z nich miał przedstawić swoje racje w postaci przemówienia. Po wysłuchaniu tych dwóch przemówień urządzono głosowanie. Zwolennicy włączenia mariologii w konstytucję o Kościele wygrali większością, jeśli dobrze pamiętam, 40 głosów, czyli bardzo niedużą, czyli 40 głosów na ponad tysiąc. A więc możemy powiedzieć, że ojcowie byli plus minus podzieleni na pół. Wojtyła był po stronie zwycięskiej. To znaczy on uważał, że, że mariologia powinna być wewnątrz eklezjologii, tej, tego dokumentu o Kościele. I tutaj dochodzimy do czegoś bardzo ważnego. Otóż Wojtyła w swoich interwencjach soborowych pokazuje, że mariologia nie może być spychana na margines teologii, jak to czasami miało miejsce. Mariologia bowiem, czyli refleksja o Maryi, jest kluczowa dla naszej wiary i także kluczowa dla zrozumienia tego, kim jesteśmy jako chrześcijanie i tego, a, czym bądź też kim jest Kościół. W jednej swojej, ze swoich interwencji Wojtyła mówi tak podczas Soboru. Zadanie nauczania udzielone Kościołowi jest poszczególne podporządkowane zadaniu uświęcania nieśmiertelnych dusz. Dlatego kluczowa jest mariologia. Wskazanie na Maryję służy ukazaniu macierzyńskiej funkcji Kościoła, która polega na rodzeniu dusz do nowego życia. Pisze Wojtyła, mówi... W tym, że Najświętsza Maryja jest w Kościele zarówno Matką Głowy, jak i Matką wszystkich komórek ciała, przejawia się równocześnie macierzyństwo samego Kościoła, który w schemacie soborowym został nam przedstawiony raczej jako nauczycielka, a nie matka. Trzeba, aby w Kościele widziano duchową matkę wszystkich dusz. Moi drodzy, to jest bardzo ważny moment, ponieważ Wojtyła już wówczas jako młody biskup jest przekonany, że, mamy, że grozi nam pewna redukcja widzenia Kościoła. Ta redukcja widzenia Kościoła, czyli tego kim jesteśmy razem jako chrześcijanie, na ogół sprowadza Kościół wyłącznie do jego tej widzialnej strony, czyli przede wszystkim do instytucjonalnej strony. Kościół jako instytucja. Kościół, zabytkowe kościoły, troszczymy się o biednych, rozdajemy zupę, pomagamy na, 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 na różny sposób, publikowane są dokumenty, księża, biskupi się wypowiadają, katolicy świeccy w telewizji, w YouTube, w mass mediach i tak dalej. Ale Wojtyła mówi, to wszystko jest tylko część prawdy o Kościele, bo celem Kościoła jest rodzenie dusz do życia wiecznego. Ale jeśli tak, to znaczy, że na Kościół trzeba patrzeć jako na Matkę, która rodzi nas do życia wiecznego. I po to Maria jest potrzebna Kościołowi. Po to Maria jest tylko, nie, ty, nie tylko jest jedną z nas, ale jest ważnym typem Kościoła, jest ważnym obrazem Kościoła. I Wojtyła mówi, jeżeli będziemy pamiętać o macierzyństwie Najświętszej Marii Panny, to nas uchroni przed redukcyjnym widzeniem Kościoła. Innymi słowy, centralność, centralność mariologii strzeże prawdy o Kościele. Możemy, yy, dobrze, yy, to jest pierwszy problem, a więc proszę zwrócić uwagę, że yy, yy, 
zdecydowano, że rozdział o Maryi będzie tworzył część dokumentu o Kościele, tak jak Wojtyła uważa słusznie. Ale y, pojawiło się drugie pytanie. Gdzie powinien znaleźć się rozdział o Maryi? Y, zdanie ekspertów, zdanie teologów było takie, aby rozdział o Maryi był ostatnim rozdziałem w tej Konstytucji o Kościele. Ostatecznie tak się stało. Jest to ósmy rozdział Konstytucji Lumen Gentium. Wojtyła od początku był przeciwny temu, ponieważ właśnie z tych powodów, o których powiedziałem, uważał, że rozdział o Maryi powinien być na początku. Bo wtedy mamy właściwe rozumienie Kościoła. A jeśli ten rozdział jest ostatni, to Wojtyła uważał, że mamy wrażenie, że on został dodany troszkę sztucznie, że no, wypadało coś powiedzieć o Matce Bożej, to powiedziano. Tak? Powinien być na początku, wtedy stworzy pewną tonację teologiczną dla tego dokumentu. I Wojtyła mówi tak podczas Soboru. Nigdy nie zrezygnował ze swojej opinii, tym razem przegrał, ale trzymał się swojego zdania. Mówił tak, ostatnie miejsce dla tej nauki i tej części nauki o Kościele wydaje się również z tego względu niewłaściwe, że nie odpowiada godności Maryi. Jest ona Matką Boga i Matką Kościoła i należy raczej wspominać o niej na początku schematu o Kościele. Matka bowiem jest początkiem dla tych, którzy radują się jej macierzyństwem i którzy ją poznają. W innym swoim wystąpieniu mówi tak. Nauka zawarta w tym dokumencie o Maryi wydaje się raczej dołączona do nauki całego schematu, aniżeli z nią złączona. Nie jest, jest, jest raczej jego uzupełnieniem niż integralną częścią. Nie jest to słuszne ani z uwagi na ani właściwe z uwagi na przedmiot zagadnienia, czyli znowu na znaczenie na znaczenie Maryi. Zdaniem wówczas już arcybiskupa krakowskiego to o co chodzi w tej debacie na temat miejsca mariologii w eklezjologii dotyczy ostatecznie tego jak widzimy kluczowe tajemnice naszej wiary. Wydaje się, że krakowski arcybiskup miał już wówczas w czasie soboru wyraźną świadomość że hura optymistyczne zachłyśnięcie się horyzontalnym otwarciem na świat uderzy w nadprzyrodzony i wertykalny wymiar Kościoła. Dlatego tak mocno w swoich soborowych wypowiedziach Wojtyła zwraca uwagę na cel Kościoła, czyli po co, po co jest Kościół i mówi tak, niedostatecznie wyrażono w schemacie zbawczą rolę Kościoła. Eklezjologia tego schematu nie wydaje się dostatecznie soteriologiczna, czyli zbawcza. Nie dość wyraźnie ukazano również celowość Kościoła. Kościół jak Chrystus pragnie zbawienia dla ludzi i dla całego rodzaju ludzkiego. Takie jest jego zadanie, taki jest cel, któremu służy w świecie wszystkich czasów. W tym zadaniu i w tej służbie najbliżej Kościoła stoi Bogu Rodzica Dziewica. Koniec wypowiedzi. A więc znowu, moi drodzy, Wojtyła mówi tak. Jeżeli zapomniemy o Maryi, to nie będziemy w stanie zrozumieć, po co jest Kościół, a przede wszystkim tego, że Kościół służy zbawieniu ludzi, czyli rodzeniu ludzi do życia wiecznego że Kościół jest przede wszystkim Matką, że chodzi o nowe życie. Przez sakramenty, przez przepowiadanie, przez wszystko. Zupa dla biednych, troska o muzea, troska o dzieła sztuki. Trosk... To wszystko jest ważne. Nauczanie jest ważne, ale ostatecznie chodzi o to, żeby uczyć nas, jak żyć łaską uświęcającą, jak stawać się córkami i synami Boga. Kolejny etap tego niezwykle ważnego wydarzenia, jakim był Sobór Watykański II, 
wydarzył się we wrześniu 1964 roku. Ja już wtedy miałem miesiąc, więc już uczestniczyłem jakoś w tych wydarzeniach. Wówczas kardynał Stefan Wyszyński w imieniu Polskiego Episkopatu składa na ręce papieża prośbę o ogłoszenie Maryi Matką Kościoła i poświęcenie ludzkości niepokalanemu sercu Maryi, czyli odpowiedzenie na wezwanie Matki Bożej z Fatimy. Wówczas pap papież Paweł VI zlecił Komisji Teologicznej przestudiowanie prośby. Jak to często bywa, jak teologowie się czymś zajmują, to na ogół y, y, sprawa jest pogrzebana. Papież otrzymał odpowiedź negatywną. Teologowie, ta komisja teologiczna argumentowała, że chodzi o względy ekumeniczne, chodzi o zbliżenie pomiędzy wyznaniami chrześcijańskimi, tak o to chodziło w Soborze Watykańskim II przecież. No i w w związku z tym w dokumencie, w, w ostatecznym tekście maryjnym nie ma wzmianki o Matce Kościoła. Natomiast wydarza się bardzo dziwna rzecz. Otóż kiedy kończy się trzecia sesja e, Soboru Watykańskiego II w listopadzie 64 roku, e, e, Paweł VI wygłasza przemówienie na koniec tej sesji soborowej i wówczas ku zaskoczeniu wszystkim, nikt, nie, nikt tego nie, nikt, nikt tego, nikt, bardzo mało osób wiedziało o tym, nagle w swoim przemówieniu, które wydarza się w yy, yy, niepokalane poczęcie 8 grudnia, Paweł VI ponad połowę swojego przemówienia poświęca Maryi, matce poświęca Maryi i wówczas sam decyduje o tym, że od tej pory na prośbę polskich biskupów, polskiego episkopatu Maryja będzie nazywana matką Kościoła. Ty, po raz pierwszy ten tytuł Matki Kościoła jest wprowadzony do litanii loretańskiej, staje się oficjalnym tytułem Maryi. Więc jeżeli my, polscy katolicy, czasami mamy te nasze kompleksy takie, że, że nie mamy wpływu na sprawy światowe, nie mamy wpływu na, na Kościół światowy, to jest jeden z przykładów mądrej inicjatywy polskich biskupów, którzy zrobili coś ważnego dla Soboru, dla Kościoła w świecie. A więc w tym dokumencie maryjnym, który jest ósmym rozdziałem Konstytucji o Kościele, nie ma określenia Matka Kościoła, a równocześnie Kościół od tego czasu będzie używał tego określenia ze względu na decyzję Pawła VI. Konie... Tyle na temat Soboru Watykańskiego II. Po zakończeniu Soboru arcybiskup, a potem kardynał Karol Wojtyła wielokrotnie odwołuje się do mari mariologii Soboru Watykańskiego II. W jakim kontekście? Otóż ten kontekst papieskiego odwoływania się do konstytucji Lumen Gentium może być określony jako pewne, pewna próba uzupełnienia tego, co moglibyśmy nazwać skromną mariologią Soboru. Skromną i ostrożną. Ta ostrożność mariologii soborowej, jak powiedziałem, między innymi podyktowana była względami ekumenicznymi. W tym dokumencie znajdujemy taką oto przestrogę, aby w pobożności maryjnej unikać fałszywej przesady i nadmiernej ciasnoty umysłu. Oraz, aby wszystkie, oraz wszystkiego, co mogłoby chrześcijan z innych kościołów wprowadzić w błąd co do prawdziwej nauki Kościoła. Jak zobaczymy, 
Jan Paweł II, który jest entuzjastą Soboru Watykańskiego II. Wiemy, że w naszych środowiskach istnieje w tym momencie duża debata co do Soboru Watykańskiego II. Mamy skrajny krytycyzm z jednej strony, z drugiej strony mamy skrajny entuzjazm. Wojtyła, a potem Jan Paweł II zawsze mówił o Soborze Watykańskim II, że to była Pięćdziesiątnica, że to było zesłanie Ducha Świętego dla Kościoła naszych czasów. Ale równocześnie, co warto pamiętać, był również krytykiem Soboru Watykańskiego II. I można y, nie tylko w tych, no, w tych wątkach mariologicznych, o których teraz mówię, ale w innych jego wątkach teologicznych, y, zobaczyć bardzo wyraźną korektę Soboru. Jeśli Państwo chcą, to do tego możemy wrócić w czasie, y, w czasie y, pytań. W jednym ze swoich y, tekstów y, komentujących Sobór Watykański II z 1976 roku, tekstu Inspiracje Maryjne Soboru, y, Wojtyła y, mówi tak o Soborze z, z, tych, z, z tej perspektywy kilku lat. Y, mówi tak, otóż ma, na macierzyństwo Maryi można popatrzeć z dwóch perspektyw. Z jednej strony Maryja jest w Kościele, trwa wśród ludu Bożego, podobnie jak trwała wśród apostołów zgromadzonych w Wieczerniku początków Kościoła. A więc Maryja w tym znaczeniu jest jedną z nas. Jest pierwszą uczennicą Pana, jak potem o niej, o niej pięknie powie. Jest po prostu pierwsza, ale jest dla nas wzorem, w podążaniu za Chrystusem. Cum Maria ad Jezu. Jest pierwszą uczennicą Pana. Ale z drugiej strony Jan Paweł II, Karol Wojtyła wówczas używa takiego sformułowania, które w czasie Soboru by nie przeszło. Kiedy mówi, już jako kardynał zresztą, że w pewien sposób ze względu na swoją jedyną w swoim rodzaju kość wobec Chrystusa, Maryja staje ponad Kościołem. Dlaczego? Dlatego, że jest pierwowzorem Kościoła. Co to znaczy? Jest pierwowzorem typem Kościoła w porządku wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem. W tym znaczeniu Maryja jest najpełniejszym urzeczywistnieniem tego, co oznacza wierzyć. Miłować, iść za Chrystusem i z Chrystusem przez życie. Jak pisze kardynał Wojtyła, nikt nie spotkał się z Chrystusem tak jak ona. Do nikogo Bóg wcielony nie przemówił taką pełnią objawienia jak do niej. I nikt nie odpowiedział na tę pełnię tak jak ona. I właśnie ze względu na tę odpowiedź Maryi, pisze kardynał Wojtyła, stoi ona w pewien sposób y, ponad Kościołem. Pisze tak. Kościół, Maryja może pomagać Kościołowi w drodze ku Bogu, szczególnie w stawaniu się matką. Kościół, jest i wciąż staje się matką na wzór Maryi. Staje się matką, gdyż rodzi do życia Bożego. Maryja pomaga Kościołowi realizować jego własne macierzyństwo przez łaskę, która stanowi duchową moc rodzenia się ludzi z Boga. W drugiej części artykułu, y, 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 szanowni państwo, moi drodzy, Wojtyła y, pisze o bardziej praktycznym sposobie realizowania tego macierzyństwa Kościoła i mówi tak. Kościół musi pamiętać, że chodzi w nim o to, aby rodzić ludzi do życia łaską. I o, na tym polega apostolstwo Kościoła. Chodzi o rodzenie do nowego życia. I ja kiedy czytałem te słowa, kiedy przygotowywałem się do tego do tego wystąpienia, to to było dla mnie takie yy, yy, olśnienie, prawda? Że w Kościele chodzi o rodzenie ludzi do życia 
łaską. Gdybyśmy przypominali sobie o tym, gdybyśmy przypominali naszym proboszczom, że nie chodzi o to, gdzie ustawić flakon z kwiatami w kościele, czy po lewej, czy po prawej, że nie chodzi o to, żeby powiesić taki czy śmaki obraz na ścianie, że nie chodzi o prawda, te wszystkie różne, y, y, przepraszam, obrazy są ważne, tak, tu, y, y, tak to y, wycofuję to z tym, z tym obrazem, to obrazy są bardzo ważne, ale rozumiecie Państwo, co chcę powiedzieć. Gdyby, gdybyśmy cały czas sobie przypominali to, o czym Wojtyła tutaj mówi, że, że w Kościele chodzi o rodzenie ludzi do życia nadprzyrodzonego, do życia łaską. I na tym polega macierzyństwo Kościoła. O to chodzi w naszych parafiach. O to chodzi w czasie mszy świętej. O to chodzi w ogłoszeniach parafialnych. Wszystko inne musi być podporządkowane temu. To być może bylibyśmy innym Kościołem. Być może mielibyśmy innych kapłanów, innych spowiedników, innych proboszczów, innych kaznodziejów. Ja? Dobrze, tyle, tyle na temat Soboru Watykańskiego II i tej jego, am, tego jego ambiwalentnego znaczenia tego, y, tego Soboru. Y, mariologia przedstawiona przez Sobor Watykański II wewnątrz y, tego y, dokumentu o Kościele jest mariologią, która y, po raz pierwszy tak naprawdę w tak, w tak ważnym dokumencie Kościoła jest widziana w tle i w połączeniu z, in, z innymi częściami teologii, a więc z trynitologią, z nauką o Trójcy Świętej, z chrystologią, z nauką o Chrystusie i z eklezjologią, z nauką o y, 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 Kościele. Ta mariologia jest przedstawiona w sposób bardzo biblijny, bardzo piękny. Niemniej jest mariologią, tak jak powiedziałem, skromną i bardzo ostrożną. Główna, trzeci punkt tego, tego wystąpienia i to już będziemy zmierzali do końca żeby Państwa nie przemęczyć za bardzo. To jest oczywiście encyklika Redemptoris Mater, opublikowana w 1987 roku, a więc 20 lat po Soborze Watykańskim II. Nie będę tej encykliki omawiał y, dokładnie, ponieważ jest to temat na zupełnie jeszcze inne, y, y, odrębne y, wystąpienie. Y, co jest ważnego? Otóż encyklika rozpoczyna się od rozdziału dotyczącego Maryi w tajemnicy Chrystusa. A więc znowu mamy do czynienia w, tej, w tym dokumencie papieskim z próbą ukazania Marii przede wszystkim przez jej relacje z Chrystusem. Papież podąża za opisami ewangelistów i dokonuje opisu tego, jak Maria wzrastała w rozumieniu osoby swojego Syna oraz swojej roli w dziele odkupienia, od zwiastowania poprzez nawiedzenie, narodziny Jezusa, ofiarowanie w świątyni, życie ukryte w Nazarecie, Aż po Kalwarię, jak pisze Jan Paweł II, Maryja wchodzi w inny wymiar macierzyństwa. Już nie macierzyństwo według ciała, ale macierzyństwo według, według ducha. Maryja wchodząc w to macierzyństwo duchowe staje się y, pośredniczką. I tu chciałbym zwrócić na niezwykle ciekawy moment w tym dokumencie papieskim. Otóż Jan Paweł II w pewien sposób dokonuje może nie korekty dokumentu soborowego o Maryi, ale pokazuje, że 
te określenia mariologiczne, z których w pewien sposób dokument soborowy zrezygnował ze względu na tę ostrożność ekumeniczną między innymi, o której mówiłem, że one mają swoje miejsce w mariologii. To znaczy Maria, Jan Paweł II nie mówi o Marii wprost jako o pośredniczce łaski, ale mówi tak, Maria ma swoją rolę w pośrednictwie łask. Dlaczego wprost Jan Paweł II nie używa tytułu pośredniczka czy pośredniczka wszystkich łask? Ze względu na ten chrystocentryzm myśli papieża, bo tylko jak mówi Nowy Testament, tylko Chrystus jest pośrednikiem między Bogiem i ludźmi. No, tylko Chrystus. Ale Jan Paweł II w swojej encyklice mówi tak, ale to nie znaczy, że Maria w tym nie uczestniczy. Nie można w taki prosty sposób przeciwstawiać Jezusa i Maryi, Boga i człowieka. Te dwie rzeczywistości nie występują na tym samym poziomie. To nie jest tak, że prerogatywy Maryi oddają coś, od, odbierają coś Jezusowi, bo wszystko, co ma Maryja, płynie od Jezusa, płynie z nadmiaru łask Jezusa. I żeby dać Państwu przykład tego, Jan Paweł II w encyklice pisze tak. Tak, to jest pośrednictwo. Maryja staje pomiędzy swym synem a ludźmi w sytuacji ich braków, niedostatków i cierpień staje pomiędzy, czyli pośredniczy, nie jako obca, lecz ze stanowiska matki, świadoma, że jako matka może lub nawet więcej ma prawo powiedzieć synowi o potrzebach ludzi. Jej pośrednictwo ma więc charakter wstawienniczy. Maryja wstawia się za ludźmi. Czy Jezus nie wie o potrzebach ludzi, o brakach ludzi. Jezus wie, ale w pewien sposób znów pamiętajmy, żeby nie prze, przeciwstawiać tych dwóch rzeczywistości. Jezus chce, aby Maryja uczestniczyła w Jego dziele odkupienia. I tutaj przechodzimy już do jednego z ostatnich tematów tego wystąpienia, a mianowicie kontrowersji dotyczącej tytułu współodkupicielka. Jak wiemy, w Kościele katolickim istnieje ruch na rzecz uznania tego nowego dogmatu, czy przyznania Maryi tego nowego tytułu współodkupicielki. Jak odnosi się do, do tego Jan Paweł II? I znowu mamy tutaj do czynienia z pewnym y, 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 dobra teologia odpowiada na, y, y, rozumnie na, na tego rodzaju prośby i tego rodzaju postulaty. Otóż Jan Paweł II, wcze, Karol Wojtyła, a, wcześniej, a, a potem Jan Paweł II bardzo wyraźnie mówi o uczestnictwie Maryi w dziele odkupienia i używa terminu y, współodkupienie. Maryja, uczest, ma, Maryja uczestniczy w tym dziele współodkupienia. Jako papież, papież używa, y, jeśli dobrze pamiętam, sześć razy tego tytułu wobec Maryi w latach 1980-1990. Potem ten tytuł y, y, zanika w pismach papieża. Papież już go nie używa. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest tytuł fałszywy. Jak starałem się pokazać, y, Maryja uczestniczy w dziele odkupienia swojego syna, tak jak każdy z nas jest zaproszony do tego, żeby uczestniczyć w dziele odkupienia świata. My nie jesteśmy tylko biernymi y, y, uczestnikami tego wydarzenia, nie tylko przyjmujemy, ale jesteśmy zaproszeni, aby czynnie uczestniczyć w dziele odkupienia świata. Tak, 
także przez nasze cierpienia, także przez różnego rodzaju trudy, upokorzenia i tak dalej. Jak mówi święty Paweł, paradoksalnie dopełniamy tego, czego brakuje w cierpieniach Chrystusa. Chociaż niczego nie brakuje w cierpieniach Chrystusa, ale w nich zostało przewidziane miejsce dla nas, bo my nie jesteśmy biernymi uczestnikami tego wydarzenia, prawda? Jesteśmy osobami, jesteśmy dziećmi bożymi, tak jak Maria jesteśmy zaproszeni do tego. Dlaczego Jan Paweł II przestał używać tego tytułu, skoro jest to tytuł prawdziwy, mówi prawdę o Maryi? Dlatego, że jest to tytuł niebezpieczny. Ten tytuł współodkupicielka rzeczywiście co-redemptrix, redemptrix, sugeruje, że mamy do czynienia z pewnym działaniem na tym samym y, poziomie. Y, nie, jego niebezpieczeństwo, szczególnie w przypadku tych osób, które nie rozumieją tego, co przed chwilą powiedzieliśmy, że Maria uczestniczy w tych, w tych wszystkich przy, swoich przywilejach dzięki łaskom otrzymanym od swojego Syna. Jeśli ktoś tego nie rozumie, to y, y, te nadmierne przywileje y, 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 mogą prowadzić do y, y, błędów y, teologicznych. Niewątpliwie, i to już jest ostatnie stwierdzenie, y, y, które, y, y, którym chciałbym zakończyć, niewątpliwie y, możemy popatrzeć na encyklikę Jana Pawła II, Matka Odkupiciela, Redemptoris Mater, jako na uzupełnienie Mariologii Soborowej. To uzupełnienie Mariologii Soborowej, tak jak próbowałem pokazać, polega na ukazaniu przez Jana Pawła II, że te różne tytuły dawane Maryi, pośredniczka, czy współodkupicielka. One muszą być widziane wewnątrz właściwie rozumianej chrystologii i właściwie rozumianej eklezjologii i całej teologii. Dopiero wtedy tajemnica Maryi oświetla inne tajemnice naszej wiary, oświetla to, kim jesteśmy jako chrześcijanie, kim jesteśmy jako Kościół, a nie stanowi zagrożenia dla tego rozumienia. Bardzo Państwu dziękuję za cierpliwość. Bardzo dziękujemy. Otwieramy czas pytań. Ja tylko jako może ciekawostkę dodam tutaj, jakiś czas temu była Pani doktor Milena Kindziuk. Myślę, że też osoba doskonale znająca osobę Jana Pawła, która powiedziała o tym, że jak Jan Paweł ma nie być maryjny, skoro urodził się w czasie litanii loretańskiej. Jego ojciec i brat starszy byli w kościele na nabożeństwie. Wiemy, jaka jest odległość między domem. Okno było otwarte i Jan Paweł II urodził się w czasie litanii loretańskiej. Jest to potwierdzone przez ileś osób. Tak nie jest to anegdota, tylko fakt rzeczywisty, że Jan Paweł II urodził się w czasie śpiewania litanii loretańskiej. No oczywiście w maju, więc moi drodzy, zachęcam do stawiania pytań. Myślę, że wykorzystajmy tutaj ojca Jarosława i jego wiedzę i znajomość tematu, którą on pokazał. Ja tylko jeszcze dodam, że rzeczywiście ostatnio ten ruch nad ogłoszenia tak zwanego piątego dogmatu wzmógł się bardzo i rzeczywiście myślę, że możemy nawet tu w Warszawie spotkać osoby, które roznoszą ulotki, Mówią, że Matka Boża tego żądała w jednym z objawień, tak, które miało miejsce i tak dalej, więc też myślę, że jakby warto zachować taki spokój i dystans co do tych, co do tych tak powiem, osób i ich działalności. Jeśli są pytania, zapraszam. Proszę Ojca, chciałbym podziękować za bardzo wartościową konferencję, to na wstępie. I moje pytanie jest chyba trochę z boku wykładu 
ale pozwolę sobie zadać, jak obecnie wygląda kwestia maryjności w krajach Europy Zachodniej na tle Polski, ale jakby w oderwaniu trochę od miejsc objawień. Przepraszam, w oderwaniu od... Od miejsc objawień w Europie. Tak, wie Pan, ja, ja nie, nie czuję się kompetentny, żeby odpowiedzieć te, na to pytanie. Natomiast powiem tylko o swoim odczuciu. Moje odczucie jest takie, że maryjność zawsze wzrasta tam, gdzie odnawia się Kościół. Kościół pierwszym znakiem obumierającego Kościoła jest odrzucenie pobożności maryjnej. I myślę, że to ma związek z tym, o czym już, o czym już tutaj o czym już tutaj mówiliśmy, mówiłem odnosząc się do tekstów Wojtyły. Pierwszym znakiem odnowy wiary i odnowy Kościoła, jednym ze znaków, ze znaków odnowy wiary i odnowy Kościoła jest odnowa pobożności maryjnej. Bardzo wyraźnie widzimy to we wspólnotach tradycjonalistycznych. Dziękuję uprzejmie. Wałam, że to trzeba podchodzić do mikrofonu. Piękne, że w taku progu maja mamy taki wykład mariologiczny. Ja się chciałam zapytać o coś takiego. Znaczy wiem, że nie byłoby tego papieża na stolicy Piotrowej, gdyby nie prymas tysiąclecia, prawda? Prymas tysiąclecia był bardzo maryjny. A zapleczem mariologicznym y, dla niego był tutejszy klasztor, to znaczy ojciec Bernard Przybylski. To było jakieś y, tam teologiczne pogłębienie tej takiej mariologii. No, po prostu to było zaplecze właśnie mariologiczne prymaza tysiąclecia. Ja mam takie pytanie, czy y, według ojca wiedzy, bo wykład jest życie Maria w nauczaniu i w życiu Jana Pawła II. Czy Wojtyła zetknął się z ojcem Przybylskim? Jaki był wpływ, wzajemne jakieś powiązania? Co, co ojciec wie o tym? Nie mam, nie mam takiej wiedzy. Należałoby zapytać kogoś z ojców z tego klasztoru, może z Instytutu Tomistycznego. Natomiast z całą, może, może Michał coś wie na ten temat, natomiast rzeczywiście tutaj odwołanie się do, do prymasa tysiąclecia jest niezwykle, niezwykle, niezwykle ważne. To znaczy, i to, drodzy Państwo, to jest związane z tym, że człowiek, człowiek musi być skądś. Bardzo ważne dla, dla naszej tożsamości, że jesteśmy skądś, prawda? Nie jesteśmy znikąd, tylko skądś. A to bycie skądś, z konkretnego miejsca oznacza świadomość wpływów, świadomość długu, świadomość, są wpływy negatywne, są wpływy pozytywne, ale trzeba mieć tego świadomość. I Wojtyła nie ulega wątpliwości, że geniusz Wojtyły, tak samo jak geniusz kardynała Wy, yy, Wyszyńskiego, który oczywiście też tą swoją maryjność, on się uczył od innych, między innymi od prymasa Chlonda. Ja zawsze wspominał yy, to nabożeństwo do, do Maryi prymasa Chlonda, swojego, swojego poprzednika. Yy, yy, wielu, yy, o tym oczywiście nie powiedziałem, ale, ale Wojtyła miał absolutnie świadomość, yy, że maryjność polskiego kościoła jest pewnym dziedzictwem, z którego on się zrodził. I on, i on, on musi być, on musi być temu, temu wierny. Zapraszamy do pytań, jeszcze gdyby ktoś miał. Ja tylko może dodam, że Tutaj padło o tym, że mamy rodzić do wiary święty Augustyn, kiedy pisze o Kościele, to mówi, że właśnie jest on jak łono kobiety, które rodzi do wiary i że w zasadzie każdy chrześcijanin i jego wiarę mierzy się tym, ilu innych ludzi zrodził do wiary, 
czyli też tym łonem się stał, aby inni przez niego się urodzili do wiary. Także to jest myślę jakoś ważna, ważna rzeczywiście rzecz, o której warto pamiętać. Szczęść Boże, ja również chciałam bardzo podziękować za niezwykle wartościowy wykład i chciałam się dopytać jeszcze o kwestię pośredniczenia Maryi. Dlatego, że dla mnie osobiście bardzo ważna jest modlitwa pod Twoją obronę, prawda? Gdzie się pojawia fragment o pośredniczko nasza. A sama wiem, że jak byłam jeszcze młoda i miałam taki etap gdzieś tłumaczenia sobie różnych prawd wiary, to przez dłuższy problem, to, to, to było gdzieś można powiedzieć dla mnie problemem, że potrzebowałam więcej czasu, żeby to zrozumieć i też później jak miałam z kolei więcej styczności z młodzieżą, która przygotowywała się do bierzmowania, to często młodzież się mnie właśnie o to pytała i widać, że też miała z tym problem, z tym pośredniczeniem. A z kolei w innym momencie życia byłam na rekolekcjach, gdzie też pojawiła się taka dyskusja w środowisku studenckim i w zasadzie w pewnym momencie sam ksiądz zaczął się zastanawiać, czy ten fragment z modlitwy pod Twoją obronę nie jest herezją, prawda? Więc gdzieś mam wrażenie, że sprawia to trudności i czy mógłby ojciec, bo wiem, że się to tutaj pojawiło i mnie również pomogło, ale jakąś taką krótką argumentację przedstawić i w nawiązaniu do nauczania Ojca Świętego, i może jakiejś historii tego, skąd się to wzięło, że Maria jest pośredniczką? Dziękuję bardzo. To bardzo, bardzo precyzyjne i konkretne pytanie. Myślę, że biblijnym źródłem tego, tego pośrednictwa jest opowieść o weselu w Kanie Galilejskiej. Da, że, że tak naprawdę gdybyśmy sięgnęli do bardzo wczesnych komentarzy do tego drugiego rozdziału Ewangelii Świętego Jana, to u ojców Kościoła w drugim, trzecim, czwartym, piątym wieku znaleźlibyśmy pytanie, dlaczego matka musiała zwrócić uwagę Jezusowi. Czy przecież Jezus wiedział, co, co miał y, y, uczynić? Y, dlaczego właśnie tak? Y, dlatego y, myślę, że wszystko, co y, dzieje się wobec Maryi jest wskazówką również dla nas. A więc z jednej strony proszę zwrócić uwagę, że my wszyscy znajdujemy się, tak jak mówią o tym te dokumenty, te wypowiedzi, o których mówiłem, my wszyscy znajdujemy się w sytuacji Maryi wobec Jezusa. Czyli każdy z nas może postawić się w momencie zwiastowania. Tak? Każdy z nas może postawić się w momencie krzyża. Góry Kalwarii. Mamy swoje, prawda, góry, mamy swoje, swoje momenty krzyża, ale także każdy z nas może postawić się w momencie wesela w Kanie Galilejskiej. Dlaczego? Dlatego, że przecież my także modlimy się za innych. To nie dlatego, że Jezus nie wie, że ktoś z naszych bliskich cierpi, czy ktoś potrzebuje pomocy, czy ktoś umarł, modlimy się za zmarłych. Jezus o tym doskonale wie, ale, ale, ale częścią naszego bycia chrześcijanami jest uczestniczenie w tym, w tym pośrednictwie. My także jesteśmy pośrednikami, więc myślę, że, myślę, że to pośrednictwo Maryi jest z całą pewnością wskazaniem na to, co ma dokonywać się w Kościele. Prawda? Kościół, czy Kościół jest pośrednikiem? No, prawda? Jeżeli narzekamy na naszych kapłanów, że nie są pośrednikami, to właśnie dlatego, że uważamy, że powinni być pośrednikami, tak? a często nie są tylko są problemem dla naszej wiary. Czy y, ktoś, kto jest wierzący w rodzinie, może pomóc nam 
w relacji z Bogiem. No oczywiście. To nie znaczy, że, że nie możemy bezpośrednio rozmawiać, że, że nie możemy bezpośrednio rozmawiać z Bogiem, ale przecież potrzebujemy ludzi, żeby móc czasami pogadać o wierze. Potrzebujemy dobrego księdza, żeby się wyspowiadać u niego. Czy nie możemy bezpośrednio porozmawiać z Chrystusem? Możemy. Ale, ale mimo wszystko potrzebujemy, potrzebujemy ludzi. Więc myślę, że że dochodzimy tutaj do, do że, że no, z całą pewnością to, co mówię, to nie jest prosta i krótka odpowiedź taka dla, dla, dla młodzieży, ale myślę, że, że Państwo rozumieją, w którym kierunku to rozważanie zmierza, prawda, że, że do pewnej bosko-ludzkiej rzeczywistości potrzebne jest włączenie tego, co ludzkie, w przedstawianie spraw Bogu i Chrystus chce, żebyśmy my również jako Kościół w tym uczestniczyli, a Maria jest dla nas przykładem. Maria jest dla nas przykładem. Czy można bezpośrednio przedstawiać Jezusowi swoje prośby? Tak, można i trzeba. Ale przecież jeżeli odkryjemy Stawiennictwo świętych, pośrednictwo świętych, naszych patronów, prawda, Michała Czartoryskiego, ojca Pio, świętego Dominika. Każdy z nas ma swoich ulubionych patronów, prawda, Matka Boża jest pierwsza w tym gronie, ale przecież ci święci nie rozpłynęli się w nicości, tylko oni gdzieś są, oni konferują jakby z Bogiem, prawda? uczestniczą w, tym, w, te, w tej rzeczywistości zbawienia, możemy z nimi e, rozmawiać, możemy prosić ich o wstawiennictwo. więc Maria pokazuje nam tutaj jako pośredniczka, poś, pokazuje nam istotę Kościoła prawda? i także istotę każdego z nas, że każdy z nas dla innych ludzi powinien być takim pośrednikiem. Czy też myślę, że warto dodać, że modlitwa po Twoją obronę to jest w zasadzie jedna z najstarszych modlitw w Kościele, tak? bo z tego co pamiętam w III wieku już znaleziono połowę tej modlitwy, oczywiście po grecku, ale połowę modlitwy właśnie po Twoją obronę, czyli w III wieku chrześcijanie już tą modlitwę odmawiali. Tak? Poza tym też myślę, że pamiętajmy o tym, że skoro wiemy o tym, że jesteśmy dziećmi Maryi, bo tego sam Pan Jezus chciał, to pamiętajmy, że to pośrednictwo Maryi działa trochę na zasadzie matki opiekującej się dzieckiem. Tak? Matka wie wcześniej, czego dziecko potrzebuje. Matka jest tą, która sięga, sięga dalej. Tak? Więc tutaj jakby myślę, że jedną kwestią są takie rzeczy, jak mówimy w Kościele, że Maryja nam uprasza rzeczy, o które nawet my nie prosimy, ponieważ wie, co jest nam potrzebne. A drugą rzeczą rzeczywiście są prośby, które wprost przez nią zanosimy. Tak? Więc tutaj też myślę, że jakby warto o tym pamiętać, że to pośrednictwo też wynika z macierzyństwa Maryi i z tej relacji, jaką chociażby mamy w naszym świecie, która jest pomiędzy matką a dzieckiem. Czy jeszcze jakieś pytania? Zapraszam. Ale jeśli chodzi o mariologię, czy, czy w ogóle? Ja wam w zasadzie, szczęść Boże, również dziękuję za fantastyczny wykład i mam takie dwa pytania właściwie. Jedno to jest związane z tym, co ojciec profesor mówił, że Jan Paweł II bardzo był za tym, że Matka Najświętsza była współodkupicielką i czytałam nawet takie wcześniej, dużo wcześniej, że dokumenty, które ojciec święty podpisywał i używał tego e, słownictwa współodkupicielka, były właśnie e, wykreślane przez e, osoby, które też podpisywały te dokumenty. I 
i środowisko watykańskie uważało, że ojciec Jan Paweł II jest za bardzo maryjny. Chciałabym właśnie, żeby ojciec profesor albo to potwierdził, albo zignorował. A drugie pytanie to ojciec wspomniał o Soborze Watykańskim, że są te kontrowersje, więc gdyby bardzo mnie to interesuje, bo wiem, że w moim nawet środowisku pielgrzymkowym, jak chodziłam do Częstochowy, to niektóre osoby bardzo religijne, ale tylko msza święta yy, rzymska, nie. Kiedyś się mówiło rzymska, a teraz właśnie. Więc bardzo bym prosiła. Dziękuję. Cóż, yy, rozważania o Maryi prowadzą nas do innych, e, e, innych, e, innych spraw. E, e, zacytowałem, e, mówiąc, o, mówiąc o, ma, o tej ostrożnej mariologii Soboru Watykańskiego II, cytowałem ten, ten fragment, kiedy kiedy mówiłem, kiedy ojcowie czy teologowie, którzy napisali ten dokument mówią, że, że trzeba uważać, żeby to, co mówimy o Matce Bożej nie raziło innych chrześcijan z innych denominacji. I teraz w tym kontekście przed sobą mam fragment właśnie z encykliki Redemptoris Mater Jana Pawła II, kiedy on odnosi się właśnie do tego. Mówi o Maryi w dialogu ekumenicznym i mówi o tym, a mówi o, o tym, że inne kościoły są na drodze odnajdywania prawdy. Muszą oni rozwiązać niemałe różnice doktrynalne dotyczące tajemnicy i posłannictwa Kościoła, a niekiedy roli Maryi w dziele zbawienia. Jest bardzo pożądane, pisze papież, aby Kościoły i wspólnoty kościelne Zachodu, te wspólnoty poreformacyjne, spotkały się z Kościołem katolickim w zasadniczych punktach wiary chrześcijańskiej, także w tym, co odnosi się do Dziewicy Maryi. Uznają ją bowiem za Matkę Pana i przyjmują, że należy to do naszej wiary w Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka. A więc proszę zwrócić uwagę, że to jest jakby odrębna perspektywa zupełnie. Znaczy Jan Paweł II mówi tak. E, oczywiście, że Jesteśmy w dialogu z innymi wspólnotami chrześcijańskimi i mamy, i mamy różnice, ale nie możemy zamazywać tych różnic na rzecz takiego szybkiego sukcesu ekumenicznego, że podamy sobie ręce i uznamy, że wszystko jest w porządku, bo to nie jest prawda. Musimy wspólnie rozmawiać na temat tego, co jest kluczowe dla naszej wiary i czasami zgodzić się na to, że mamy różne rozumienie tych praw i do tego należy także prawda o Maryi. Ta prawda nie może być przedmiotem jakiegoś pragmatycznego, e, pragmatycznego e, kompromisu, prawda? takiego właśnie czysto, czysto utylitarnego. E, padło, padło pytanie, za które dziękuję o, e, o e, tę korektę Soboru Watykańskiego II przez, przez Jana Pawła II. Drodzy Państwo, możemy popatrzeć generalnie i to jest ta perspektywa, z której ja czytam cały pontyfikat Jana Pawła II. Możemy popatrzeć na wszystkie dokumenty Jana Pawła II jako na komentarz do dokumentów soborowych, do poszczególnych konstytucji soborowych. To, co Jan Paweł II pisał o kobiecie chociażby, dokument Mulieri z Dignitatem, możemy odczytać jako komentarz do niektórych pasusów, gdzie konstytucja duszpasterska o Kościele Gaudium et Spes 
bardzo pozytywnie mówi o ruchu na rzecz praw kobiet. Tak? Bardzo powierzchownie. Tak? Jan Paweł II pisze dokument, żeby powiedzieć zaraz, zaraz. Jakby musimy tu kilka rzeczy zdefiniować, wyra znacznie wyraźniej powiedzieć. Możemy popatrzeć na to, co Jan Paweł II mówi o małżeństwie i o sakramentalności małżeństwa jako komentarz do y, bardzo ambiwalentnych sformułowań dotyczących małżeństwa właśnie w konstytucji duszpasterskiej. Innymi słowy, e, istnieje różnica pomiędzy nieakceptowaniem Soboru Watykańskiego II, na co nie możemy sobie pozwolić. Sobór Watykański II jest, był prawdziwym soborem Kościoła, tak jak Sobór Trydencki, tak jak Sobory Laterańskie, tak jak Sobór Nicejski, Halcedoński. Jeżeli ktoś uważa inaczej, ma bardzo duży problem z wiarą katolicką. Nie możemy sobie na to pozwolić. Nie ma innej. Jeżeli ktoś mówi, że uznaje Sobór Trydencki, a nie uznaje Soboru Watykańskiego II, to nie rozumie na czym polega wiarygodność i legitymizacja soborów. Nie ma innych powodów dla uznawania Trydentu i nieuznawania Soboru Watykańskiego II. To, to, to nie działa w ten, w ten sposób. Natomiast uznawanie Soboru Watykańskiego II nie oznacza przyjm literalne przyjmowanie wszystkiego, co zostało zawarte w dokumentach soborowych. Te dokumenty, jak Państwu pokazałem, są lepsze i gorsze, dlatego że są pisane przez ludzi. Czym innym jest nieprzyjmowanie ich, czy, czy, czy ich radykalna krytyka, a czym innym jest powiedzenie, że to zostało źle napisane. To jest nieprecyzyjne sformułowanie. To powiedział wielokrotnie Józef Ratzinger, Benedykt XVI, to mówił Jan Paweł II, a pokazałem Państwu, że w odniesieniu do mariologii tak właśnie, a więc w Kościele mamy do czynienia z pewnym ciągłym procesem formułowania nauki Kościoła. To formułowanie nauki Kościoła nie może zaprzeczać czemuś, co, co było wcześniej, ale także mamy do czynienia z pewnym procesem Procesem, procesem rozwojowym. Chyba myślę, że tyle chcę powiedzieć, jeżeli chodzi o Sobór Watykański II. Mi się wydaje, że mamy w tym momencie chyba trzecie, trzecie tłumaczenie. Ono tradycyjnie jest wydawane przez Pallotinum jest coraz lepsze, bo rzeczywiście te pierwsze, one się, one się różnią. Te, te pierwsze tłumaczenia tam były błędy, bo wiadomo, że te dokumenty były po łacinie. Tłumaczono to szybko, żeby jak najszybciej te dokumenty były dostępne. Zrobiono kilka błędów, ale to były błędy, to nie były błędy poważne. Tak? Ja tylko tak a propos współpracy ekumenizmu historia z Ustronia, gdzie powstał nasz klasztor, nasz kościół i był obraz Matki Bożej. No i teraz była dyskusja, jaki dać tytuł Matce Bożej, tak żeby nie raził ewangelików, czy różnych innych wyznań protestanckich, które są dookoła. No i właśnie ktoś zaproponował tytuł Matko Słowa Bożego. No i można powiedzieć, że wszyscy są zadowoleni, nikt nie protestuje, nawet ewangelikom się podoba. Tak? Matka Słowa Bożego. Moi drodzy, myślę, że czas już jest taki dość późny. Jest jeżeli... ostatnie pytanie, chyba jeszcze Pani, jeśli nie. Więc Natomiast, jeśli nie ma pytań... Ale to... może tylko pozwolę sobie, bo nie, nie odpowiedziałem na Pani pytanie, więc nie chciałbym stworzyć takiego wrażenia, że bardzo przepraszam. Wie, wie Pani, y, 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 nie sądzę, y, nie sądzę, że y, Jan Paweł II, szczególnie w początku lat 90., kiedy przestał używać już określenia współodkupicielka, a kiedy jeszcze był w pełni sił, 
pozwoliłby sobie na wykreślanie tak ważnego określenia ze swoich dokumentów czy ze swoich przemówień. Więc gdyby chciał tego używać, to moim zdaniem, to moim zdaniem by używał. Wydaje mi się, że brak tego określenia w tej drugiej części pontyfikatu płynęło raczej z tych powodów, które podałem. Jest to określenie prawdziwe, to nie jest określenie heretyckie, ale dla osób, które nie wiedzą tego, o czym tutaj rozmawiamy, jest to określenie niebezpieczne. Da? Więc, więc czasami tych niebezpiecznych określeń, mimo tego, że są prawdziwe, unikamy, żeby nie powodować y, zamieszania. A y, y, może y, proszę o wybaczenie, że nie wejdę w ten temat mszy trydenckiej, bo to by nas zaprowadziło jeszcze w zupełnie, w zupełnie inne rewiry i, i, i ojciec Michał tak musiałby wyłączyć mikrofony ostatecznie. Dzień dobry ojcze Jarosławie, Cześć ojcze Boże, profesorze. Dziękuję. Zakończyliśmy trudnym tematem, ale przyszło mi do głowy tylko, żeby powiedzieć, żeby tak dorzucić takie ostrze tutaj do tego grudka. Czytałam, że są takie starania o, o dogmat nawet, o tym, że Maria jest współodkupicielką. No, aha, to była o tym mowa, tak? Dobrze no, też, przyzwuźliłam się, tak? To jest najtrudniejszy chyba temat. <głos> Dziękuję. Więc jeżeli nie ma pytań, bardzo jeszcze raz dziękujemy za przybycie, za słowo.